Hi friends, how are you all? Shall we enter into our fourth day session? Okay, fine. So, class will be mundiga. Make tells kada. We have to get something, you know. We have to motivate ourselves. Mark manam motivation teach kawali kada. Friends, manamo English chala baga matla dali. Yavar to nai nai na excellent ka matla dali. Nere mippur pondali ani prati vakram ani kuntam kada. Yes, you're right. Kani e matla de kramam lo manam practice che se kramam lo. ఒక్కొక్కసారి మనకు నిరాశ ఎదురవుద్ది ఎందుకంటే చాలామంది అంటుంటారు నీకు వస్తుందా ఇంగ్లీష్ చాలా చేస్తున్నావురా ఏంటి ఎక్స్ట్రా చేస్తాం ఇలాంటివి అంటారు కదా సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టెలింగ్ యూ నేను మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అది కూడా మీరు ఛాలెంజింగ్గా తీసుకోండి చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ యూ డోంట్ క్లైమ్ ద మౌంటైన్ యూ కాన్ సీ ద వ్యూ మీరు కానీ ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కకపోతే ఆ పైనున్న అందాన్ని చూడలేరు ఆ మేఘాన్ని తాకలేరు ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రయత్నిందాం అనుకుంటున్నారు కదా అలాంటప్పుడు మీకు ఎన్నో అబ్స్టాకిల్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి చాలామంది మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉంటారు బట్ డోంట్ కేర్ యూనో మీరు సగం వరకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా చాలామంది నవ్వుతూ ఉంటారు ఆయన వీడు మాట్లాడతాడా ఏం చేస్తాడు అనుకుంటా సో మీరు అక్కడ నుంచి వెనదిరిగారా మన లైఫ్ అక్కడితో ఆగిపోతుంది కానీ అలా కాకుండా అనుకుంటే అనుకొని ఇవ్వండి బట్ ఐ వాంట్ షో మై సెల్ఫ్ నా గురించి ఏంటో నేను చూపిస్తాను అని మీరు తీరాన్ని చేరారా చూడండి ఆనందం చూడండి ఎంత ఆనందంగా ఉందో కదా ఆ మేఘాన్ని టచ్ చేసేటప్పుడు ఆ మేఘాలతో మనము నిజంగా ఉన్నప్పుడు సో అది నిజంగా ఎంజాయ్మెంట్ కదా ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి ఆ మేఘాలే మీ ఇంగ్లీష్ అనుకోండి ఓకే మీ యొక్క ప్రయాణంలో ఎంతోమంది నవ్వుతూ ఉంటారు బట్ డోంట్ కేర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా మరి ఈరోజు మనం టంక్ ఫస్ట్ చూద్దామా ఫైన్ సో టంక్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈజీగా ఉంటుంది ట్రై చేయండి ఓకే ఐ విస్ టు వాష్ మై ఆరిస్ విస్ట్ వాచ్ 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 ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా టంక్ ఫస్ట్ ఓకే కదా గుడ్ ఇప్పుడు మరి మన జంబుల్ గేమ్కి వెళ్దామా జంబుల్ గేమ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ మీకు ఇంతకు ముందు నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను నేను ఓకే అన్ అంటీ మైండ్ ఈజ్ డెబుల్స్ వర్క్ షాప్ ఖాళీగా ఉన్న బ్రెయిన్ అంట అది డెవిల్స్ అంటే దయ్యాల యొక్క కార్ఖాన అంట దయ్యాల కార్ఖానాలు ఏం తయారవుతాయి దయ్యాలకు సంబంధించిన పనులే తయారవుతాయి కదా సో మన బ్రెయిన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు ఎంటీగా ఉంచేస్తే అలాంటివే తయారవుతాయి అందువలన దాన్ని బిజీగా ఉంచాలి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో కానీ ఏదైనా వర్క్ చేయడంలో కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు ఏదైనా చదవడంలో కానీ బిజీగా ఉంచాలి ఓకే ఈ జంపుల్ గేమ్ కూడా మీకు మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచడానికే చేస్తుంది కదా ఓకే ఫైన్ సో ఒకసారి చూడండి ఫైవ్ చూసారు కదా గుడ్ సో వీటికి సంబంధించి ఛాన్సెస్ నేను లాస్ట్లో మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనము డైలీ యాక్టివిటీస్ పాస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం చూసాం కదా ఓన్లీ ది ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రమే ఈరోజు మీకు అసలైన క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందుగా మనం ఫస్ట్ ఏం కావాలి ఎస్ వర్బ్స్ అనేవి కావాలి వర్బ్స్ అనేవి లేకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతామా నో సో వీ హ్యావ్ టు లర్న్ వర్బ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కదా మనం వర్బ్స్ నేర్చుకోవాలి కదా ఫైన్ చూడండి ఒకసారి యా గో వెంట్ గాన్ స్పీక్ స్పోక్ స్పోకెన్ మీట్ మెట్ మెట్ ఆస్క్ ఆస్డ్ ఆస్డ్ ఆస్క్డ్ అనకూడదు ఆస్డ్ అనకూడదు ఆస్డ్ ఆస్డ్ ఓకే ప్లే ప్లేట్ ప్లేట్ విన్ వన్ వన్ చూసారు కదా ఇవి ఫైన్ సో ఇవి వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ టూ వెర్బ్ త్రీ అని డివైడ్ చేద్దాం ఓకేనా సో గో అంటే ఏంటి గో అంటే వెళ్ళుట అని అర్థం ఓకే మరి వెంట అంటే వెళ్ళాను అని అర్థం మరి గాన్ అంటే ఇంతకుముందే వెళ్ళాను స్పీక్ అంటే మాట్లాడుట అని అర్థం మాట్లాడలేదు ఇంకా మాట్లాడుట అని అర్థం స్పోక్ అంటే మాట్లాడాను అని అర్థం మరి స్పోకెన్ అంటే జస్ట్ కంప్యూటర్ యాక్షన్స్కి ఉపయోగిస్తాం ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వర్బ్స్ చూసారు కదా ఎస్ ఇప్పుడు ఈ వర్బ్స్ వస్తే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తామా అంటే చెప్పాను కదా ఒక థౌజండ్ వర్బ్స్ మన దగ్గర ఉండాలి ఓకే థౌజండ్ వర్బ్స్ వచ్చేయండి తర్వాత ఏంటి అని అంటే ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు గ్రామర్ చెప్పాలనుకోవట్లేదు నేను మీతో మాట్లాడాలనిపించాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో లెట్ మీ ట్రై నన్ను ట్రై చేయనివ్వండి ఒక్కసారి చూద్దాము మనకు ఫస్ట్ ఈ వర్బ్స్తో పాటు ఫార్ములా తెలియాలి ఫార్ములా ఏంటంటే పాజిటివ్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటరాగేటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎస్ ఏమిటి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా ఎవరితో దేని కొరకు వీటన్నిటిని డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఇవి డబ్ల్యూహెచ్తో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాం ఓకేనా ఫైన్ ఒకసారి చూడండి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అండ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ
అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి పాస్ట్ అంటే గతం గతం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు టైంకి ఒక్క సెకండ్ బిఫోర్ అయినా సరే అది గతమే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు పాస్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను పాస్ట్ అంటే గతం అంటే అయిపోయిన సంగతులు ఓకేనా ఒక్క సెకండ్ బిఫోర్ అయినా సరే అది గతమే పాస్ట్ అవుతుంది కదా చూడండి ఒక్కసారి ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్కి ఒక్కసారి నేను అప్లై చేస్తాను ఓకేనా ఫైన్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాను అంటే పాజిటివ్ ఓకే నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళలేదు అంటే నెగిటివ్ మీరు హైదరాబాద్కి వెళ్ళారా అంటే ఇంటరాగేటివ్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఎవరితో వెళ్ళారు దేని కొరకు వెళ్ళారు ఇవన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ నేను భోజనం చేశాను అంటే పాజిటివ్ నేను భోజనం చేయలేదు అంటే నెగిటివ్ అయిపోయిన యాక్షన్ కదా నెగిటివ్ మీరు భోజనం చేశారా అంటే ఇంటరాగేటివ్ ఏం చేశారు ఎక్కడ చేశారు ఎప్పుడు చేశారు ఎందుకు చేశారు ఎలా చేశారు ఎవరితో చేశారు దేని కొరకు చేశారు ఇవన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ కోచర్స్ ఓకే నేను క్రికెట్ ఆడలేదు ఇదేంటి పాజిటివ్ కాదు ఇది నెగిటివ్ కదా నేను క్రికెట్ ఆడాను అంటే పాజిటివ్ నేను క్రికెట్ ఆడలేదు అంటే నెగిటివ్ మీరు క్రికెట్ ఆడారా అంటే ఇంటరాగేటివ్ ఏం ఆడారు ఎక్కడ ఆడారు ఎప్పుడు ఆడారు ఎందుకు ఆడారు ఎలా ఆడారు ఎవరితో ఆడారు దేని కొరకు ఆడారు ఇవన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఫైన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు కాకుండా ఇంకా నన్ను ఏమైనా క్వశ్చన్ చేయండి తెలుగులో ఈ నాలుగు కాకూడదు ఈ నాలుగు కాకుండా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంకా ఏదైనా తెలుగులో అంటే ఎలా అంటే మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే అది డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను అది అడగకూడదు కదా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కాబట్టి మీరు జాబ్ చేశారా అది ఇంటరాగేటివ్ అది కూడా మీరు నన్ను అడగకూడదు మీరు క్లాస్ చెప్తారా ఇది ఇంటరాగేటివ్ ఆమె టిఫిన్ చేయదు ఇది నెగిటివ్ అతను జాబ్ చేయడు ఇది నెగిటివ్ అతను ప్రతిరోజు వాకింగ్కి వెళ్తాడు ఇది పాజిటివ్ కదా ఇవి కాకుండా ఇంకేమీ ఉండవు ఓకే నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను చాలామంది అంటున్నారు కొద్దిగా స్పీడ్ అవుతుందని సో అందువలన నేను కొద్దిగా తగ్గించాను ఐ థింక్ నా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు దట్స్ గుడ్ ఇప్పుడు నేను మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ మాత్రం చెప్తాను ఈరోజు ఓకే ఒకసారి చూద్దాం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది చూడండి పాస్ట్కి సంబంధించి పాజిటివ్ నెగిటివ్ కదా ఎస్ ఫస్ట్ మనకి సబ్జెక్ట్స్ తెలియాలి ఐ అంటే నేను యూ అంటే నువ్వు లేక మీరు హీ అంటే అతను షీ అంటే ఆమె దే అంటే వారు వి అంటే మేము లేక మనము ఈ సబ్జెక్ట్స్ తెలియాలి ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్స్ లేకుండా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేము ఓకేనా ఇట్టు కూడా ఉంటుంది ఫైన్ సో వీటితో పాటు ఇప్పుడు ఏం తెలియాలంటే వర్బ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే చూడండి సబ్జెక్ట్స్ పక్కకి ఏం రావాలంటే పాస్ట్కి నేను క్రికెట్ ఆడాను అంటే ప్లే చెప్తామా ప్లేయర్ చెప్తామా వెర్బ్ అని చెప్తాం వెర్బ్ టూ చెప్తామా పాస్ట్కి సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా వెర్బ్ టూ మాత్రమే రావాలి ఐ ప్లేడ్ క్రికెట్ మరి మీరు ఆడారంటే ఏం లేదు యూ ప్లేడ్ క్రికెట్ మరి అతను ఆడాడంటే హీ ప్లేడ్ ఆమె ఆడిందంటే షీ ప్లేడ్ వాళ్ళు ఆడారంటే దే ప్లేడ్ మనం ఆడామంటే వీ ప్లేట్ కదా నేను పాట పాడాను సింగా శాంగా వెర్బ్ వన్ సింగ్ అవుతుంది వెర్బ్ టూ శాంగ్ అవుతుంది ఐ శాంగ్ ఏ సాంగ్ యూ శాంగ్ ఏ సాంగ్ హీ శాంగ్ ఏ సాంగ్ షీ శాంగ్ ఏ సాంగ్ దే శాంగ్ ఏ సాంగ్ వీ శాంగ్ ఏ సాంగ్ నేను మ్యాచ్ విన్ అయ్యాను ఐ వోన్ ద మ్యాచ్ విన్ ఆ వన్ ఆ వన్ ఐ వోన్ ద మ్యాచ్ యూ వోన్ ద మ్యాచ్ హీ వోన్ ద మ్యాచ్ షీ వోన్ ద మ్యాచ్ దే వోన్ ద మ్యాచ్ వీ వోన్ ద మ్యాచ్ ఓకే నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది ఐ గాట్ ఫస్ట్ క్లాస్ యూ గాట్ హీ గాట్ షీ గాట్ అలా కదా నేను కార్ కొన్నాను ఐ బాట్ ఏ కార్ బై ఏమవుతుంది బాట్ అవుతుంది ఐ బాట్ ఏ కార్ యూ బాట్ ఏ కార్ హీ బాట్ ఏ కార్ షీ బాట్ ఏ కార్ దే బాట్ ఏ కార్ వీ బాట్ ఏ కార్ ఓకే సో నేను చేశాను అంటే పాజిటివ్ మరి ఇప్పుడు చెప్తాను ఏంటంటే నేను చేయలేదు అని చెప్పాలి అంటే నేను క్రికెట్ ఆడలేదు అని చెప్పాలి డు అంటే ఏంటి చేయుట అని అర్థం మరి డిడ్ అంటే చేశాను మరి డిడ్ నాట్ అంటే చేయలేదు అంతే ఏం లేదు ఐ డిడ్ నాట్ నేను క్రికెట్ ఆడలేదు నేను ఆడలేదు అంటే ఐ అంటాం ఐ డిడ్ నాట్ ఐ డిడ్ నాట్ తర్వాత మళ్ళీ ప్లేడ్ అనకూడదు ప్లేడ్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆడాను అని అర్థం కదా వెరపుట్టు అంటే ఆడాను అని అర్థం నేను ఆడలేదు ఆడాను అంటామా అలా అనకూడదు మనం కదా సో డిడ్ నాట్ పక్కన ఏమొస్తుందంటే వెర్బ్ వన్నే వస్తుంది ఐ డిడ్ నాట్ ప్లే క్రికెట్ వెర్బ్ వన్నే ఓకే డిడ్ నాట్ని షార్ట్ ఫామ్లో ఏమంటామంటే డింట్ అంటాం డింట్ నాట్ డిడింట్ డిడింట్ కూడా కాదు మర్చిపోకండి డింట్ డింట్ ఐ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఐ డిన్ ప్లే క్రికెట్ యూ ప్లేడ్ క్రికెట్ యూ డిన్ ప్లే క్రికెట్ హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ హీ డిన్
ఇలా ప్రాక్టీస్ అవసరమా ఎవరైనా చెప్తారండి ఇంగ్లీషు ఎవరైనా చెప్తారు కానీ ప్రాక్టీస్ చేయించడం మాత్రం కష్టం కదా అందువల్ల నేను మీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలాంటి సెషన్స్ మీరు కరెక్ట్గా ఒక టెన్ సెషన్స్ వినండి మీకు ఇంగ్లీష్ ఎంత ఈజీగా అని అనిపించకపోతప్పుడు నన్ను అడగండి మీరు ఓకే ఎస్ చూడండి ఒకసారి మళ్ళా ప్రాక్టీస్ చేయండి మర్చిపోకండి ఓకేనా ఫైన్ నేను కార్ అమ్మేసానని చెప్పాలి సెల్ అంటే అమ్ముట సోల్డ్ అంటే అమ్మేసాను అయిపోయింది కదా యాక్షన్ ఐ సోల్డ్ మై కార్ యూ సోల్డ్ హీ సోల్డ్ షీ సోల్డ్ దే సోల్డ్ వీ సోల్డ్ అది నెగిటివ్ కూడా యాడ్ చేస్తే ఐ సోల్డ్ ఐ డింట్ సెల్ యూ You sold, you didn't sell, he sold, he didn't sell, she sold, she didn't sell, they sold, they didn't sell, we sold, we didn't sell. Ila, pause to need to baga practice chayali. Friends, me kardama yin dhanu kutu nanu, okay na? So, na uddesh me intente, me to inka baga practice chayin chayali yin ardham, you know? So, okka sari malla nino, kochan sadu thana, me answers chayapna ni try chayin. Friends, me to practice chayin chayali yin ardham, you know? తప్పకుండా ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయింది కదా ఎస్ ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మీద నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను క్వశ్చన్స్ అంటే నేను గ్యాప్ ఉంచుతాను ఆ గ్యాప్ లోపు మీరు చెప్పేయాలి నాకు ఆన్సర్ ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఎస్ నేను కార్ కొన్నాను ఐ బాట్ ఏ కార్ ఆమె కొనలేదు షీ జింత్ పై ఏ కార్ వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళు అంటే దే దే కేమ్ టు మై హౌస్ ఓకే వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చారు నేను మ్యాచ్ విన్ అయ్యాను ఐ విన్ అవ్ వన్ ఐ ఓన్ ద మ్యాచ్ వెర్బ్ టూ చెప్పాలి ఐ ఓన్ ద మ్యాచ్ నేను ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్నాను ఐ టుక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను కార్ నడిపాను ఐ డ్రో ఎ కార్ వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు దే డింట్ గో టు ఆఫీస్ ఓకే మేము వాటర్ తాగాము వీ డ్రాంక్ వాటర్ వాళ్ళు పాడారు దే శాంగ్ అతనికి ప్రైజ్ రాలేదు హీ డి నాట్ గెట్ ద ప్రైజ్ ఆమె సినిమా చూసింది షీ సా ఎ మూవీ అతను చూడలేదు హీ డిన్ సీ ఎ మూవీ ఆమె అతను నిద్రపోలేదు షీ డిన్ స్లీప్ లాస్ట్ నైట్ అతను నిద్రపోయాడు హీ స్లెప్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి మీకు ఓకే ఫైన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వోప్స్ నుంచి ఒక వోప్ తీసుకుని నాలుగు బాగా తిరిగే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకేనా ఎలా అంటే చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు మీకు అలా ఐ గాట్ డిన్ గెట్ యూ గాట్ డిన్ గెట్ హీ గాట్ డిన్ గెట్ షీ గాట్ డిన్ గెట్ దే గాట్ డిన్ గెట్ వీ గాట్ విన్ గెట్ ఐ ప్లే డిన్ ప్లే యూ ప్లే డిన్ ప్లే హీ ప్లే డిన్ ప్లే షీ ప్లే షిన్ ప్లే దే ప్లే డిన్ ప్లే వీ ప్లే విన్ ప్లే ఆ రెడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ట్రీట్ యూ రెడ్ డిన్ ట్రీట్ హీ రెడ్ షిన్ ట్రీట్ షీ రెడ్ షిన్ ట్రీట్ దే రెడ్ దిన్ ట్రీట్ వీ రెడ్ విన్ ట్రీట్ ఏ ఐ స్లెప్ డిన్ స్లీప్ యూ స్లెప్ డిన్ స్లీప్ హీ స్లెప్ హిన్ స్లీప్ షీ స్లెప్ షిన్ స్లీప్ దే స్లెప్ దిన్ స్లీప్ వీ స్లెప్ డిన్ స్లీప్ ఇది నేను ఫాస్ట్గా చెప్పడం కాదు మీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఆ తేడా గమనించండి ఓకే ఫైన్ సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయిపోయింది కదా ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మీదే మనం ఏదైనా చిన్న కాంటెక్స్ తయారు చేయొచ్చా చిన్న కాంటెక్స్ అంటే ఏమీ లేదు ఒక సందర్భం చెప్తాను చూడండి ఓకే ఫైన్ ఐ వెన్ టు హ్యాడ్ బ్యాక్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ దేర్ ఐ అటెండెడ్ అండ్ ఎంట్రీ యూ ఐ డిన్ మీట్ మై ఫ్రెండ్ దెన్ మై ఫ్రెండ్ కాల్ మీ మెనీ టైమ్స్ టు కమ్ హిస్ హోమ్ బట్ ఐ డిన్ గో దేర్ అండ్ ఐ కాల్ హిమ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ మై ఇంటర్ యూ అండ్ ఐ సెట్ సారీ చూడండి సింపుల్గా నేను మీకు ఇప్పుడు కాంటెక్స్ రూపంలో చెప్పాను ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉపయోగించాను చూడండి ఒకసారి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి ఐ సాంగ్ ఎ సాంగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ దేర్ ఐ గాట్ ద ప్రైజ్ బట్ రీసెంట్లీ ఐ వెంట్ టు సింగింగ్ కాంపిటీషన్ దేర్ ఐ పార్టిసిపేటెడ్ బట్ ఐ డిన్ గెట్ ద ప్రైజ్ చూసారు కదా ఎలా ఉంది అంటే సింపుల్గా ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉపయోగించాం ఓన్లీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉపయోగించి అలా తయారు చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు తయారు చేయాలి ఇలాంటివి ఎన్నో ఓకే ఇంగ్లీషు నేను చెప్తే అర్థమవుతుంది మీకు అంతే కానీ మీరు మాట్లాడలేరు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు మాట్లాడగలరు సరేనా సో ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఒక సార్ జంబుల్ గేమ్ ఫస్ట్ వన్ బేబీ సెకండ్ వన్ బర్త్ థర్డ్ వన్ బ్రేవటీ ఫోర్త్ వన్ బెడ్డింగ్ ఫిఫ్త్ వన్ బాల్కనీ కదా ఫ్రెండ్స్ జంబుల్ గేమ్ అయిపోయింది కదా దాట్స్ గుడ్ ఓకే మీరు బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను ఎనీవే సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇన్ యూ హోమ్ ఇంటి దగ్గర ఇంకా బాగా ట్రై చేయండి ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ మీ సునీల్